ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷானுஸ் ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் சின்ன வெங்காய வத்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வத்த குழம்பு பொதுவாக வத்தல் வகைகளை சேர்த்து பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணும் போதையும் சுவை ரொம்ப அலாதியாக இருக்கும் பாரம்பரிய முறைப்படி மண் சட்டியில் செய்ய போகிறோம் மண் சட்டி இல்லைனா கூட வானொலியில் பண்ணாலும் அந்த சுவை வந்து குறையாது நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு ஒரு சுவையான வத்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சின்ன வெங்காய வத்த குழம்புக்கு ஒரு பெரிய எலுமிச்சை சைஸ் புளி எடுத்துட்ருக்கேன் இது நாற்பது கிராம் இருக்குது இதை வெந்நீரில் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் தேவை அதை எப்படி உரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காய வத்த குழம்பு நுனி சின்ன வெங்காயத்தை உரிக்கணுமேனு ஒரு மலைப்பாக இருக்கும் இந்த வெங்காயம் உரிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஈஸி மெத்தட் சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி வடிதட்டில் போட்டு வச்சுருங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் உரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஈஸியாக உரிக்க வரும் கண்லேயும் தண்ணி வராது எரிச்சலும் வராது அந்த தோலும் பறக்காமல் நீட்டாக நீங்கள் வேலை பண்ணிடலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு தான் வத்த குழம்பு பண்ணணுமா பெரிய வெங்காயம் சேர்க்கக்கூடாதான் சிலர் கேட்கலாம் பெரிய வெங்காயம் போட்டு வத்த குழம்பு பண்ணலாம் ஆனால் இந்த சின்ன வெங்காயத்தில் இருக்கிற ருசியும் இந்த வாசனையும் பெரிய வெங்காயத்தில் வராது அது மட்டும் இல்லை சின்ன வெங்காயத்தில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் ரொம்ப அதிகம் நம்ம ஊற வச்ச புளியை வந்து அதில் ஒரு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி இல்லை அரை லிட்டர் தண்ணி விட்டு நம்ம நல்லா இது மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதில் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடி இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்க குழம்பு மிளகாத்தூள் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு இதை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த உப்பு கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மண் சட்டி வச்சு சின்ன வெங்காயத்தை வதக்க ஆரம்பிக்கலாம் இது மாதிரி வத்த குழம்பு காரக்குழம்பு வகைக்கெல்லாம் கருப்பு புளி நாலு பட்ட கருப்பு புளி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் உப்பு புளி காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது இதில் ஒரு துளி எடுத்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா உப்போ காரமோ எது தேவையோ நம்ம அதை வந்து கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கலாம் புதுசாக சமையல் செய்கிறவங்க கூட இந்த மெத்தடில் செஞ்சாங்கன்னா ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது மாதிரி மண் சட்டியில் குழம்பு செய்யும் போது குழம்பு வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் சீக்கிரத்துலேயும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதுதான் மண் சட்டியோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இப்போ சட்டியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மண் சட்டியை வந்து நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா விரிசல் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு ஆஃப் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிச்சிருத்து கட்டி பெருங்காயம் ரெண்டு சின்ன துண்டு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வத்த குழம்புக்கு கட்டி பெருங்காயம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஆஃப் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அஞ்சு மிளகாயை நல்லா கிள்ளி போட்டுக்கலாம் கலக்கி விடுங்க நல்லா செவந்துடுச்சு இப்போ கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் சாம்பார் வெங்காயம் நம்ம உரிச்சு வச்சது இரநூறு கிராம் இருபத்தஞ்சுலேருந்து ஒரு த முப்பது நம்பர் இருக்கும் அதையும் சேர்த்துடலாம் நல்லா இந்த வெங்காயம் வந்து பொன்னிறமாக வதங்கணும் வெங்காயம் சீக்கிரமாகவும் நல்லா பொன்னிறமாகவும் வேகிறதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்க்குறேன் இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போதையே ஒரு பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஆனாலும் வெங்காய வத்த குழம்புக்கு இந்த வெங்காய வாசனை மாத்திரம் வேணும்னா பூண்டு சேர்க்காமல் இருக்கிறது நல்லது அப்போ தான் வந்து இந்த வெங்காயத்தோட வாசனையும் அந்த புளி நல்லெண்ணெய் வாசனையோட வத்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்னோட அனுபவத்தில் சொல்கிறது வந்து வெறும் வெங்காயம் இந்த புளிக்கரைசல் நல்லெண்ணெய் இது மூணு போகிறோம் இந்த வத்த குழம்புக்கு வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கு இருக்கட்டும் 
இந்த புளிக்கரைசலில் வந்து இப்போது உப்பு கரைஞ்சிருக்கோம் நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் கரெக்டாக இருக்குது உப்பு புளி காரம் மூணுமே வந்து சரியான அளவில் இருக்குது உங்களுக்கு உப்பும் இல்லை காரமும் கூட வேணும்னா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூனோ இல்லை ஒரு டீஸ்பூனோ உங்களுக்கு மிளகா பிடியும் இந்த உப்புமே நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உப்பும் காரமும் அவங்கவுங்க ஆப்ஷன் தான் ஆனால் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது இந்த வெங்காயம் பொன்னிற மாற வரைக்கும் நம்ம வதக்குவோம் ஏன்னா இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் இந்த வத்த குழம்போட வாசனையும் சரி சுவையும் சரி அபாரமாக இருக்கும் அதனால் பொறுமையாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த வெங்காயத்தை பொன்னிறமாக வதக்கிட்டு இருக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த புளிக்கரசலை விட்டுடலாம் இந்த பச்சை புளி வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதித்து வரணும் இப்போ நம்ம ஒரு துண்டு வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி புளி குழம்பு வத்த குழம்புக்கெல்லாம் வந்து வெள்ளம் சேர்க்கும் போது அதோடய சுவையை வந்து நல்லா கூட்டி கொடுக்கும் இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருவோம் வத்த குழம்பு பொறுமையாக ரெடி ஆகட்டும் வெங்காய வத்த குழம்பு பண்ணுறோன்னாலே அதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பருப்பு பொடி தான் இந்த பருப்பு பொடி வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த வத்த குழம்போட சாப்பிடும்போது இப்போ அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு நம்ம பார்க்கலாம் தோரம் பருப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் நாலு காஞ்ச மிளகா ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூனுக்கு கட்டி பெருங்காயம் இதில் முதல் நம்ம வந்து கட்டி பெருங்காயத்தை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் மற்ற அந்த நாலு பொருளையுமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக இந்த பருப்பு மிளகா மிளகு ஒன் பை ஒன்னாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இந்த கட்டி பெருங்காயத்தை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஒரு பருப்பையை ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையுமே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தோரம் பருப்பை இந்த மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் பக்கத்துலேயே இருந்து வறுத்து எடுத்தால் தான் வந்து நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா தீஞ்சிடுச்சுன்னா பருப்பு பொடியோட அந்த டேஸ்ட்டையே கெடுத்துடும் பொட்டுக்கடலை சீக்கிரமாக செவந்துடும் அதனால் பக்கத்துலேயே இருந்து கவனமாக வறுக்கணும் கூட மிளகை சேர்த்தாச்சு இப்போது காஞ்ச மிளகாவையும் சேர்த்துடலாம் இதோடு சேர்த்து வறுத்து அதையும் எடுத்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலை மிளகு மிளகா மூணு நல்லா வறுபட்டுடுச்சு நல்லா வாசம் வருது இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கல் உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இப்போது தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் பருத்து வச்ச இந்த பருப்பு இந்த மிளகாயெல்லாம் ஆறிட்டு இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வாங்க இப்போ நம்ம வத்த குழம்ப திறந்து பார்த்துடலாம் தள்ள தள தளன்னு குவிச்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள் நல்ல வாசனை எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சு குழம்பு வந்து நல்லா திக்காக இப்போது கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இந்த வெங்காயத்தோட வாசனை பெருங்காயத்தோட வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து குழம்பு கம கம கமன் இருக்குது கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது உப்பு மாத்திரம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் சரியாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மண் சட்டிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமும் கோச்சிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா அது சூடை வந்து ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோ மண் சட்டி கடைசியாக ஃபினிஷிங் டச்சாக நம்ம ஒரு குழிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி வத்த குழம்பு காரக்குழம்பு வெரைட்டிக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கடைசியாக ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும் போது அதோட சுவை வந்து ரொம்ப அபாரமாக இருக்கும் நம்ம வெங்காய வத்த குழம்பு ரெடி அப்படியே நம்ம மூடி வச்சிடலாம் வத்த குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பருப்பொடிக்கு நம்ம 
வறுத்து வச்சதெல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம் கம கமன்னு பருப்பு பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த பெருங்காயத்தோட வாசனை தோரம் பருப்பு மிளகு எல்லாம் சேர்ந்து வீடே மணக்குது இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் அப்போ தான் வந்து சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சா ஒரு மாதமானாலும் வாசம் குறையாமல் அப்படியே இருக்கும் அருமையான வத்த குழம்பு அட்டகாசமான பருப்பு பொடி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சூடான சாதத்தில் இந்த பருப்பு பொடியை போட்டு நெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த வத்த குழம்பை தொட்டுட்டு ஒரு அப்பளம் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாதத்தில் இந்த வத்த குழம்பை போட்டுக்கிட்டு ஒரு அப்பளம் தொட்டு சாப்பிட்டாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வத்த குழம்பு பருப்பு பொடி காம்பினேஷன் அதை விட அமக்கலமாக இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வத்த குழம்பு பார்த்த உடனே உடனே செஞ்சு சாப்பிடணும்னு நிறைய பேருக்கு ஆசை வந்திருக்கோம் ஏதாவது ஒரு கல்யாணம் ஒரு விருந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு வந்தோன்னா மறுநாள் வீட்டில் சிம்பிளான ஃபுட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணும் அதுக்கு இந்த வத்த குழம்பும் பருப்பு பொடியும் பெஸ்ட்டு சாய்ஸு சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் சுவையும் அலாதியாக இருக்கும் சத்துக்களும் நிறைஞ்சிருக்கு நீ கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் வரும்போது உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் மற்றும் ஒரு சூப்பர் ரெசிபியுடன் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி